എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗീ റൈസ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ വേഗത്തിലും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് രണ്ട് ബേ ലീവ്സ് രണ്ട് ചെറിയ മീഡിയം സൈസ് കറുവപ്പട്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇനി രണ്ട് ഏലക്ക ഇനി കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഈ നെയ്ക്കകത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചൂടാക്കിയെടുത്തേച്ചാൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലാസിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ ചിരുകശാല റൈസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ എടുക്കുന്നത് അരി മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളവും മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കണം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമല്ല പച്ചവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോറിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അത് പിടിച്ചോളും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ പകുതി അതും കൂടെ അതിൻ്റെ നീരും കൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കാരണം ഈ ഉപ്പും നാരങ്ങേൻ്റെ നീരെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആകണമല്ലോ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഞാനിത് കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പാ വെച്ചതെങ്കിൽ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തി ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വേണം അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഞാൻ കഴുകി വെള്ളം വാർത്തെടുത്ത അരിയാണ് വെള്ളം നല്ലതുപോലെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഈ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം കറക്റ്റാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷമേ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മൂടി വെച്ച് അടച്ച് നമുക്ക് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഇത് വെള്ളം പറ്റി അരി വേഗത്തില്ല വെള്ളം പറ്റി പോകും എന്നിട്ട് അടിക്ക് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ മതിയായിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ തീൻ്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇവിടെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ റൈസ് നല്ലതുപോലെ ബോയിലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ഒക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല ഉള്ളിയോ ആണ്ടിപ്പരിപ്പോ മുന്തിരിയോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നല്ല നെയ്ച്ചോറ് നമുക്കിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറ് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അടിക്കൊട്ടും പിടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല തുവെള്ള പോലത്തെ നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത്